Hoy vamos a reaccionar a la canción Nunca me dejes interpretada por José José de la mano de María Blanca Alta. Nunca me dejes. Vamos a ver qué podemos extraer de esta canción. Hoy me Te conocí. Te supe amar, hoy aprendí que me adorabas. Lo que uno interpreta es que te conocí en el pasado y hoy en el presente supe, te conocí, te supe amar. Me suena a pasado. Hoy aprendí que me adoraba. Me está dando la impresión de que, que es como cuando tú estás con alguien, estás con una pareja y te das cuenta después de mucho tiempo que esa persona te quiere, que tú valías para esa persona, que esa persona era importante. Eso por lo general pasa cuando la persona ya se fue o cuando la persona ya no está y es algo que uno debería aprender a hacerlo en el mismo momento pero como tú puedes que tú puedes hacer para que en el mismo momento que tú estás con una relación tú sepas devolver el amor que tenga esa persona hacia ti suena complejo pero no lo es tanto en el caso del hombre el machismo nos limita mucho ah que 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 es que progres que toda esa cuestión realmente el machismo nos limita Porque el machismo nos enseña a que el placer es para el hombre. Y no solamente estoy hablando del término sexual. A la mujer le enseña que tiene que ser sacrificada en la casa, en el hogar, que ser madre. Al padre le enseña que tiene que ser proveedor, al hombre. Entonces tú provees, tú das el dinero ya tú resolviste. Entonces es como, como un niño grande que tiene que buscar dinero. Así nos educan a los hombres. Y entonces tú no entregas. Tú no das, a ti te enseñaron a, a, a dar una cosa, a comprar algo, pero no a dar de ti. ¿Qué es dar de ti? Dar de ti es que si a ti te gusta el baloncesto, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta el baloncesto. Me gusta ver los juegos de béisbol, los juegos de, de básquet, hasta el fútbol yo me gusta verlo. Si yo veo todas esas cosas que me gustan ver, no tendré tiempo para compartir con mi pareja. Nunca me dejes, no, no me dejes. Entonces, dar de mí quiere decir que voy a tener que dejar de ver esas cosas que me gustan, o por lo menos algunas, o ver un highlight para hacer cosas con mi pareja. Ahora bien, si tú no tienes nada que hacer con tu pareja, suelta esa vaina. O sea, si tú. No te puedes sentar a ver una película, una serie, a salir a tomarte una cerveza, a salir a la iglesia, a salir donde sea. Si tú no puedes estar a solas con tu pareja, suelta esa vaina. La letra nos indica o me hace pensar, me hace pensar en las veces que uno está con alguien y no la aprovecha. ¿Por qué? Porque está haciendo muchas cosas, muchas cosas, que con los amigos, que el trabajo. Y no valoras a esa persona que tú amas, de verdad, tú la... ella te da, tú de verdad sientes amor. Pero no lo, no lo expresas dejando cosas que a ti te gustan. Que sin tus besos me voy a morir. No, no te vas a morir. No te vas a morir. Vas a sufrir. Lo vas a pasar mal, te vas a sentir mal, va a ser una mierda. Pero vivo. No te vas a morir. Entendamos que esto es una canción, pero que esas letras las vamos escuchando en muchas partes distintas. Que sin el amor de uno, uno se muere, sin tu pareja se, se acaba tu vida, no se acaba tu vida. Sigamos escuchando la canción, a mí me encanta. Me encanta. ¿Sabes que no la había escuchado esta? Y me encantó. Me sorprende cada día más el príncipe de la canción. Mi artista favorito, José José. La escucho la letra. Y me la gozo. Pero no te vas a morir. Si te votaron, si dejaste tu pareja, no te vas a morir. La vida continúa. Vas a hacer una pausa. Un stop. Vas a actualizar el software, tu cerebro, tus emociones. Vas a, dar un, vas, vas a durar un tiempo trancado. Una semana, diez días. Después vas a salir de tu casa y vas a seguir viviendo. ¿Por qué? Si uno se toma al pie de la letra de que se muere sin su pareja, puede suceder lo que ha sucedido muchas veces, que la mato. Nunca te vayas, no, no te vayas. Si 
uno se toma al pie de la letra de que se muere sin su pareja, si no es conmigo, es con nadie. Y la mato. Esto es una metáfora, una forma de expresar y, 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 y amor y todo eso. Pero en la vida real, si se dejaron, se acabó, sufres, lo lamentas, lo lamento si tú estás escuchando esto y, y estás triste porque te dejaron. Pero la vida continúa. Ahora bien, no trates de no sufrir. Eso está mal, tratar de no sufrir. Sufra, llore, después háblelo con otras personas y después la vida continúa para ti. Vamos a agregar una canción que ni siquiera él le escribió. O sea, estamos hablando de... Estos análisis son analizar una letra y tratar de, de que nos sirva para algunas cosas de la vida. Entonces, lo que quiero analizar es que, en el, que el tiempo del hombre, por lo general, no se cede. Me lo explico de otra forma. Lo más preciado para el hombre es el tiempo, ser dueño de su tiempo. Aunque tú trabajes para otra persona, aunque tú seas un, un obrero, tú tienes un tiempo libre y ese tiempo es tuyo. Y ese tiempo no te lo quita nadie, duele. Ese tiempo tú lo usas para compartir con tus amistades, para salir a bailar, para salir a beber, para jugar dominó, para ver televisión, para, para lo que sea. Pero ese tiempo es tuyo. Eres la luna que me ¿Qué sucede? Culturalmente la mujer no tiene ese tiempo. La mujer no tiene ese tiempo. La mujer no tiene un tiempo suyo. Y eso ya es un problema. Porque entonces una mujer que no tenga tiempo para sí va a ser más peliona. Porque está estresada. Igual un hombre que no tenga tiempo para sí va a ser más peleón. No es por sexo. No es por ser hombre o mujer. No es biológico es ambiental claro que la biología siempre influye algo es una mezcla depende si tú tienes diabetes tú vas a ser más enojón que otra persona ¿eh? lo que quiero decir es una persona que no tiene la decisión mínima de su tiempo va a estar más estresada que no hace lo que quiere en ningún momento es una persona que va a estar más estresada y le toca más a la mujer eso Eres un beso de amor. Que, que ni cagar puede, porque cagando están los muchachos ahí hablando y diciéndote cosas. Tú necesitas como mujer un tiempo para ti. Porque aunque una pareja se ame, no va a funcionar si, si, no, si no están estables emocionalmente. Cualquier persona que no tenga en, en el día tiempo para hacer lo que quiera aunque sea jugar con mierda si no tienes tiempo para hacer lo que tú quieras hacer durante el día te vas a estresar te vas a cargar y vas a andar enojada en la vida o enojado en la vida el hombre tiene un tiempo que cuando llega a su casa la vida no se puede cansar de los muchachos de la muchacha porque imagínate son sus hijos son sus hijas pero de ti sí entonces Está contigo Debes darle espacio Ayudar, colaborar con la casa Para que ella pueda hacer lo que le dé su maldita gana En algún momento del día O sea, quiere decir Uno tiene que cumplir con sus compromisos Para que tenga una relación sana Cumplir con tus compromisos Cumplir con compromisos de la casa Tener tiempo para ti solito Para ti solita y compartir momentos en pareja tú y ella o él y él o ella y ella ¿me entienden? Tres, tres puntos de tiempo tiempo para resolver sus cosas ¿verdad? el trabajo que eso hay que hacerlo sí o sí tiempo para uno para una tiempo para yo hacer lo que me dé mi gana en lo que sea perder el tiempo jugar qué sé yo en el celular, lo que sea, una hora, algo. necesito tiempo para mí y también hay que dedicar tiempo para la pareja y para que ese tiempo sea de calidad tiene que estar haciendo algo que le guste a ella y a él no diga un sacrificio, déjame estar bien con él, 
viendo el partido, o déjame ir a estar con ella viendo tal cosa, la serie, qué sé yo. Tiempo en pareja de calidad es tiempo de algo que estén disfrutando ella y él. Eres amor, ilusión. Esta canción es preciosa. José José no desilusiona. México se tiró un grande. Bueno, tiene varios grandes, pero coña, José José. José José ya representa a América Latina. Qué grande. Me gustó la canción, no la había escuchado. En este revisar de su cartelera, de su discografía, he encontrado joyas que no había visto antes, que no había escuchado antes. Y seguimos para la próxima.